ইংলিশ ইজ ইজি নামক ইউটিউব চ্যানেলের সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানাই ধন্যবাদ বন্ধুরা তোমরা ইতিমধ্যে ইউটিউব চ্যানেলের যে থামনেল তার মাধ্যমে জেনেছ নিশ্চয় যে আজকে কি বিষয়ে আলোচনা করব তবু আমি একবার বলছি যে আজকে আমরা যে বিষয় অর্থাৎ ইংরেজি গ্রামার সহ টেক্সটবুকের বিভিন্ন বিষয় বাদ দিয়ে আজকে আমরা একটু অন্য দিকের বিষয় আলোচনা করব আজকে আমরা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় সে রাজ্য সরকারের চাকরি হোক বা কেন্দ্র সরকারের চাকরি হোক তাতে যে জিকের প্রশ্ন আছে সে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা যারা ইতিমধ্যে অনেকেই বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বসেছ বা বসছ তারা তো জানোই এমনকি যারা এই পরীক্ষায় বসার জন্য নিজেকে তৈরি করবে বলে ভাবছ তারাও ইতিমধ্যে বিভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে জেনেছ যে চাকরির পরীক্ষায় সাধারণত সিলেবাস কি থাকে তো দেখো বন্ধুরা এ প্রসঙ্গে তোমাদের বলবো যে যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিতে গেলে তোমরা একটা জিনিস অবশ্যই জেনে রাখবে যে পরীক্ষা যত নম্বরেরই হোক না কেন তাতে তিনটে বিষয় অর্থাৎ ইংরেজি অঙ্ক এবং জিকে বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যাই বলো না কেন এই তিনটে বিষয় অপরিহার্য অন্য কোনো বিষয় তো থাকবেই পাশাপাশি ইংরেজি অঙ্ক এবং সাধারণ জ্ঞান যেটাকে আমরা জিকে বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নামে জানি এ তিনটে বিষয় থেকে প্রশ্ন আসবেই আরও বিস্তারিতভাবে যদি বলি তাহলে এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে ধরো যদি কোনো একশো নম্বরের পরীক্ষা হয় তাহলে পরে এটুকু নিশ্চিতভাবে জেনে রাখবে যে পঁচিশ নম্বরের অঙ্ক আর পঁচিশ নম্বরের ইংরেজি প্রশ্ন হবে আর বাদ বাকি যে পঞ্চাশ নম্বর থাকলো তা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন থাকে বেশিরভাগ চাকরির পরীক্ষাতে এই ধরনের নম্বর বিভাজন দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতেই পারে কিন্তু যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয় অনেক পরীক্ষা আছে যাতে প্রথম ধাপে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয় তো সে প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে যেমনটা বললাম সে অনুসারে সিলেবাস দেয়া থাকে তো এক্ষেত্রে যারা নতুন ভাবে অথবা প্রথমবার চাকরির পরীক্ষায় বসার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছ এবং বইপত্র কেনাকাটি করেছ তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমরা জানি বা আমরা ছোট থেকে স্কুল লেভেলে যখন থেকে পড়াশোনা করছি তখন থেকে আমরা সিলেবাস অনুসারে পড়া করতে বা পরীক্ষা দিতে অভ্যস্ত কিন্তু চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সিলেবাস দেওয়া থাকে বা তোমরা যারা বিভিন্ন পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করেছো তারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষার সিলেবাস সম্বন্ধে জেনেছ তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলবো যে তোমরা সিলেবাস দেখার পাশাপাশি সব থেকে ভালো হবে যে তোমরা যদি ওই পরীক্ষা যদি মোটামুটি পাঁচ বছর বা তারও আগে থেকে যদি হয়ে আসছে তাহলে বিগত বছরের প্রশ্নপত্র আগে জোগাড় করে ফেলো যেমন দেখো যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে ডাব্লু বিসিএস পরীক্ষা বা মিসেলেনিয়াস পরীক্ষা বা ক্লার্কশিপ পরীক্ষা তারপরে কেন্দ্র সরকারের যে স্টাফ সিলেকশন কমিশন তার বিভিন্ন ধাপের পরীক্ষা আছে যে যেমন ধরো মাধ্যমিক লেভেলের হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল গ্র্যাজুয়েট লেভেল তো এইসব পরীক্ষাগুলো তো দু চার বছর ধরে হচ্ছে তা নয় অনেক বছর ধরে হচ্ছে তো তোমরা যতদিন থেকে হচ্ছে ততদিনের প্রশ্ন না হলেও লাস্ট পাঁচ ছ বছরের প্রশ্ন অথবা লাস্ট দশ বছরের প্রশ্ন অবশ্যই জোগাড় করবে এবং প্রশ্নপত্র জোগাড় করে কোন বিভাগ থেকে কীরকম প্রশ্ন আসে এবং কতগুলো করে প্রশ্ন আসে তার ছক আগে করে নেবে এক্ষেত্রে দেখবে যে নিজে নিজে এই ছক যদি বানাতে পারো তাহলে প্রশ্নপত্র সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে আর সিলেবাস দেখার থেকে যদি এই প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে তোমরা বাছাই করতে পারো যে কোন চ্যাপ্টার থেকে কি ধরনের প্রশ্ন কতগুলো আসছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা অনেকটাই এগিয়ে যাবে এ বিষয়ে তোমাদের হয়তো অবাক লাগবে যে সিলেবাস ফলো না করে কোশ্চেন পেপার কেন ফলো করতে যাব তো তোমাদের বলবো যে তোমরা বিশ্বাস করে একবার যেমনটা বললাম সেরকমটা করে দেখো যে আগে বিগত পাঁচ ছ বছর বা দশ বছরের প্রশ্নপত্র যে পরীক্ষার জন্য তুমি প্রস্তুতি নিচ্ছ অথবা যে পরীক্ষার সিলেবাস 
एक ही रकम तुलनामूलक भावे धरो सेभेंटी पार्सेंट एट्टी पार्सेंट एक ही रकम सिलेबा से समस्त परीक्षार प्रश्नपत्र अनुसरण करते पर से प्रश्नपत्रगल विश्लेषण कर जेमनटा बोल विषय कतगुलो प्रश्न आसे ना आसे से एक तलिका तुम्हारा तैरी कर फिले देखो अनेकटा सुविधा हो तो एन जेहेतु तुम्हारे आगे बोले आज के इंगरेजी ग्रामार अनुबाद टेक्सट बुकर को विषय आलोचना करब ना आज के चर परीक्षार जे साधारण ज्ञान तार सम्पर्क आलोचना करब तो एक क्षेत्र में साधारण ज्ञान व जी के और कारेंट एफेयार्स यो नाम निश्चय जरा एत दिन अनेकगुल परीक्षा दिए एक दुटो परीक्षा दिए से नाम संगे परिचित आो तो एक क्षेत्र में बोलो जो चाकर परीक्षा बांगला विषय थे से मेन पर्या बसिभाग थे और जगह कारेंट एफेयार्स जी के एवं अंक इंगरेजी तरह से प्रश्न थे कंतु बसिभाग क्षेत्र बांगला विषय प्रिलिमिनारि क्षेत्र अतटा थे ना तो जी के एवं कारेंट एफेयार्स तुम्हारे तो अनेक मन ही तो कौतूहल आने के मन द्विधा आ जी के बाद कारेंट एफेयार्स ही बी तो यह प्रसंगे बोली जी के बाद जेनरल नलेज जेटा के साधारण ज्ञान नामे जानी और कारेंट एफेयार्स सी ए अनेक सिलेबास देखें जो सी ए बोले लेखा तो यह प्रसंगे जाना जे चर परीक्षार जो साधारण ज्ञान प्रश्न है ता साधारण तो दुई रकम भावे दुई भागे भाग करा जाए एक बोलते कन्भेंशनल जी के और एक कारेंट एफेयार्स ठीक है तो ये कन्भेंशनल जी के कौनगुलो बोलो जेमन धरो जे क्लस सिक्स के शुरू कर टेन पर्त स्तर जे विज्ञान भूगोल इतिहास विभिन्न जो विषय ये विषयगुल समय चेन्ज है ना छात्र अवस्थाते जो विषय आज के धरो क्यों दस बचर कूड़ी बचर आगे जा पड़ो एन जो बी देखो तो पढ़ार से थिरि बोलो सूत्र बोलो जा ही रकम ही आतिहास क्षेत्र तेजे जुद्ध जा गए से परवर्ती तारीख पाल्टे साल पाल्टे तो नये तो ये समस्त विषय जो प्रश्न एमक भारत संविधान भारत अर्थनीति ये समस्त विषयगुल अर्थनीतर विभिन्न डाटा तथ्य बचर बचर पाल्टाय तबुओ एक कथा जे समस्त विषयगुल जुग जुग धरे एक ही रकम से समस्त विषय थे जो प्रश्नगुल आसे सेगल के बोलते कन्भेंशनल जी के तो एक क्षेत्र जेमनटा तुम्हारे जो कन्भेंशनल जी के तो सिलेबस अनेकटा बड़ो तई विस्तारित आलोचना ना करें तुम्हारे तो बोझार जो संक्षेपे बोल जेमन धरो भूगोल विशेषकर भारत भूगोल पशापी पश्चिम बंगे भूगोल तुम्हारा पड़े रखते है जो तुम्हारा राज्य सरकार द्वारा आयोजित को परीक्षा अंश नाओ तेल भारत भूगोल पशापी पश्चिम बंगे भूगोल अवश्य जानते हैं ठीक सरकम जीवन विज्ञान भौत विज्ञान राष्ट्र विज्ञान ये समस्त विषय जो प्रश्नगुल सेगल के कन्भेंशनल जी के अध्याय फिलब बा फिलते परि कारण यो कख पाल्टाय ना एबार जे समस्त विषयगुल समसामयिक घटना अर्थात जेमन धरो जे रिसेंट जेमन करोना भाइर फले विभिन्न जे जर हे लोक जन मारा मारा जा ठीक एक ही रकम को खेल क्यों जयी हलो को विख्यात व्यक्तित्व तो मारा गल कोचु आविष्कार हलो प्रकृतिक को विपर्य फले एक देश व राज्य चरम क्षय क्षति हल ए रकम समसामयिक घटना जे एट के बाद ये धरते पर परीक्षा जार जो तुम्हारा फर्म फिल आप करो कर से परीक्षा जो है तरह मोटामुटी छ मास आगेकार जो घटना सेगल तुम्हारा पढ़ते पर एवं एगुलो के कारेंट एफेयार्सर मध्य बोल और बोलने कि बोलब जे जे समस्त घटनागुल स्थायी नए प्रति बचर बचरे पाल्टाय जेमन धरो पद्म पुरस्कार जो दे भारत सरकार तरफ थे जेमन पद्मश्री पद्म विभूषण पद्म भूषण भारत रत्न ये सब जो पुरस्कार से बचर बचर ही जान जो तुम्हारा एगल की है जे चेन्ज है तो ये प्रश्नगुल्क कारेंट एफेयार्स
আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছো তো আজকের এই ভিডিওতে আমি এরকমই কিছু অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব মোট পঁয়ত্রিশটা এরকম অধ্যায় যেগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের অন্তর্গত যেটাকে বাংলাতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বলছে তো প্রশ্নপত্র যদি তোমরা দেখতে থাকো তাহলে দেখবে যে আমি যেরকম ভাবে শিরোনামগুলো বলছি সে অনুসারে তোমরা প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলে এই অনুসারে প্রশ্নগুলোকে বাছাই করতে পারবে তো দেখো বন্ধুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত বিষয়গুলো সেগুলো আমি এক এক করে তোমাদের বলছি তোমরা আমার এই ভিডিওর স্লাইডেও দেখে নিতে পারবে প্রথম যেমন অনেকগুলোই গুরুত্বপূর্ণ তো আমি এক এক করে বলছি সবগুলোই যেমন প্রথমত ভারতীয় পদাধিকারীদের বিদেশ ভ্রমণ তো এখন ভারতের বিভিন্ন পদাধিকারী যেমন ধরো রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপাল হয়তো বিদেশে গেছেন তো সবগুলো জানার দরকার নেই তুমি যে সময় পরীক্ষা দিচ্ছ বা দিবে তার ঠিক আগে মোটামুটি পাঁচ ছ মাস আগেকার যে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে সেগুলো তোমাদেরকে নোট করে রাখতে হবে যে কোন পদাধিকারী গেছিলেন এবং কোথায় গেছিলেন তার সাথে কি বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনার জন্য গেছিলেন বা সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি সেটাও তোমাদের জন্য রাখতে হবে এছাড়াও দেখো যে খবরের শিরোনামে থাকা বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান কোনো বিদেশি হোক যে তিনি কোনো রাষ্ট্রপতি হন বা প্রধানমন্ত্রী বা যে কোনো পদে থাকুন না কেন যে খবরের শিরোনামে এসছেন কোনো কারণে হয়তো কোনো রকম কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে বা ভারতবর্ষে তিনি কোনো কাজের জন্য এসেছিলেন বা স্বাধীনতা দিবস প্রজাতন্ত্র দিবসের শিরোনামে অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন এরকম কোনো ব্যক্তি বা কোনো একটা কাজের জন্য সে ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন এরকম কাজের জন্য শিরোনামে থেকেছেন এরকম বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান এর পরের অংশ হচ্ছে কি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রপ্রধানদের ভারত সফর আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রপ্রধান বলতে তোমরা জানো যে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে তো সেই সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার কোনো পদাধিকারী যদি ভারতে আসেন তো কে এসেছিলেন তার উদ্দেশ্য কি ছিল কোথায় তিনি এসেছিলেন এই সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এর পরের বিষয় হচ্ছে সমস্যাপূর্ণ বা খবরের শিরোনামে থাকা দেশের বিভিন্ন পদাধিকারী তোমরা জানোই যে এখনকার যে বিশ্ব তাতে সারা বিশ্বে কিছু না কিছু ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে কোথাও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে কোথাও হয়তো কোনো উগ্রপন্থী কোনো সংগঠনের কাজকর্মের ফলে সেই দেশে অশান্তি লেগে আছে তো এরকম কোনো দেশ যদি থাকে তো সেরকম দেশের নাম এবং ওই দেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি তোমাদের মনে রাখতে হবে এরপরে তোমাদের যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম এখন দেখো যে সমস্ত দেশ পৃথিবীতে যত দেশ আছে সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম যারা নির্বাচিত হয়েছেন তার মনে রাখার দরকার নেই তোমরা সব ক্ষেত্রে এটাই মনে রাখবে যে চাকরির পরীক্ষা যখন হবে তার থেকে মোটামুটি ছ মাস আগে পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা হয়েছে তো সেরকম কোনো নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে স্থান কোথায় অর্থাৎ কোন দেশে নির্বাচন হয়েছিল তাতে কে জয়ী হয়েছে হয়েছে তার পার্টির নাম কি এ সমস্তগুলো মনে রাখতে হবে কারণ অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে তোমরা দেখতে পাবে যে পরীক্ষায় যে দেশে নির্বাচন হয়েছে সে প্রার্থীর নাম এমন কি সে প্রার্থী কোন দলের তার পার্টির নাম আর কি সেটাও জানতে চাওয়া হয় এরপরে হচ্ছে সমসাময়িক সময়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম এটা প্রথম যে পয়েন্টটা বললাম সেটার মতনে অনেকটা তো এখানটাতে একই রকম কথাই বলবো যে সমসাময়িক অর্থাৎ পরীক্ষার যে সময় হচ্ছে তার পাঁচ ছ মাস আগেকার সময় থেকে শুরু করে পরীক্ষার আগে পর্যন্ত যে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান সেটা ভারতবর্ষের হোক বা বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান হোক এবং তার দলের নাম উভয়ই মনে রাখতে হবে এমনকি পরাজিত যিনি হয়েছেন তার নাম এবং তার দলের নামও মনে রাখতে হবে এরপরে খবরের শিরোনামে থাকা কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নাম এর আগের পয়েন্টে তোমাদের যেমন আলোচনা করেছি যে বিভিন্ন খবরের শিরোনামে থাকা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম এক্ষেত্রেও ঠিক সেরকম যে কোনো কারণবশত কোনো একটা দেশ হয়তো খবরের শিরোনামে এসেছে তো সেই দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নাম 
प्रसंगे तुम्हारे बोली तुम्हारा अने के मन करो कि चाकर परीक्षार एड बेड़ी से तो चलो ए फर्म फिल आप करी तो बीपत्र तो किस पढ़ा है तो कर ले हाथ कि सस्ता बो पेले कि पत्रिका पेले से कई दो तीन मास पढ़ाशुना करते लगले और से समस्त बर बसिभाग गादा गादा देशर नाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नाम राजधानी नाम मुद्रार नाम ए रकम समस्त किस प्रचुर देा थे तो सेगलो जो परीक्षा आसे ना तो नये क्योंकि एक क्षेत्र में तुम्हें जो करते सब देशर नाम तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रपतर नाम राजधानी नाम राज्यपाल नाम यो मने रखार दरकार नहीं एकम्र से समस्त देश जगह साम्प्रतिक समय खबर शुरोनम एस भलोर जन हक खराबर जो से समस्त देश एवं तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रपतर नाम एर पशापी से देश राज्यपाल नाम जो राज्यपाल पद था एड़ाओ राजधानी नाम वो देशर मुद्रार नाम अवश्य तख तो मुद्रार नाम गुरुत्वपूर्ण जो मुद्रा को कारणवशत से समय आलोचनार क्षेत्र हो उठे उठे से क्षेत्र एरपर देखो जो तुम्हारे दे को विषयता मन रखते हैं एरपर हे कि एशिया महादेश विभिन्न देश सम्पर्कित तो खबराखबर हमारे एशिया महादेश भारतवर्ष छाड़ा विभिन्न देश रही है जेमन धर श्रीलंका बांगलेश नेपाल भूटान ए रकम विभिन्न देश से समस्त देश सम्पर्कित खबराखबर बोलते समस्त देश नए एक ही रकम भाव खबर शुरोनमे थका एशियार ए रकम को देश तरह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल जे विषय खबर जो खबर शुरोनम एस से विषयता सम्पर् जानते हैं तपर अमेरिका जुक्तराष्ट्र विभिन्न पदाधिकारी अनेक क्षेत्र तुम्हारा जानो जो विभिन्न क्षेत्र अमेरिका विशेष भूमिका पालन करो तो अनेक क्षेत्र अमेरिका जुक्तराष्ट्र विभिन्न पदाधिकारी तरा विभिन्न देश तर वणिज्यिक स्वार्थे हक वो कारणवशत ही हक कि मध्यस्थता करते तो ए रकम पदाधिकारी जरा को बर कोजे अर्थात विदेशर को क्जे अमेरिकार को पदाधिकारी हम को भावे जुक्त छें सिद्धान नहीं तो यकम राष्ट्रप्रधान यकम पदाधिकारी नाम मन रखते हैं अनेक क्षेत्र में कि है जे जे देशर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिसाब से को एक व्यक्ति पदे आ किंतु तर दुर्नीतर जो बात भलो मानसिकतार जो बिोधी पक्ष क्यों जे को कारो सहाज्य नहीं पदच्युत कर पद थे पदत्याग करते बाध्य तो यकम जो को घटना घटे थे बाके शि देर के बंदी जब्द करार्जन कि जेले बंदी कर देखे कौ लुक दे तो यकम को घटना जदि को तर नाम तुम्हारे मन रखते तुम्हारा एकटू जदि भलोक पढ़ाशुना करो तेल देखो जो विभिन्न आंतर्जा संगठन आारा पृथ्वी जुड़े विभिन्न विषय वस्तु देखाशुना करें तो एक क्षेत्र जो संगठन आज तरह समस्त पदाधिकार नाम ये सब किस मन रखार को दरकार नहीं जेमनटा जे खबर शुरोनमे परीक्षा जो आ तर ठीक पाँच छमास आगे पर्त जिस समस्त आंतर्जा संगठन खबर शुरोनमे एस समस्त संगठन एवं तरह पदाधिकारी तर नाम मन रखते हैं एचड़ाओ जा विभिन्न देश विभिन्न उद्देश्य साधन जो विभिन्न सम्मेलन अनुष्ठित है और ताते विश्व विभिन्न देश समूह अंश ग्रहण करे तो से एक क्षेत्र में तुम्हारे से समस्त देशर नाम से सम्मेलन कथा हो तारीख तपर उद्देश्य क्यों एवं शेष पर्त की सिद्धान ना हो सबग मन रखते हैं एरपर अध्याय हे कि समसामयिक समय प्रकाशित विभिन्न ग्रंथ एवं तरह लेखक व लेखिका एब देखो सारा बचर ही विभिन्न लेखक लेखिका विभिन्न बीपत्र लिखते ही थकें प्रकाशित होते ही थे तो सब जदि मन रखते जाओ विभिन्न पत्र पत्रिकाय गादा बीपत्र लेखक लेखिकार नाम बेर है तो यकम सब बर नाम मना रखार को दरकार नहीं बीगुल नाम ही तुम्हारा मन रखे जे समस्त एवं लेखक लेखिकार नाम मन रखे जे समस्त बी लेखक लेखिका तेरे लेखालेखिर जो पुरस्कार पे को भावे सम्मानित हो समस्त बीपत्र नाम एक क्षेत्र में आए एक मना रखा जो भारतीय 
को लेखक लेखिका हन भारतीय वंशोद्भूत को लेखक लेखिका हम सम्प्रति मारा गेन तर को विख्यात बी को समय पुरस्कृत हो तो एक क्षेत्र में तर बट मन रखते हैं इरपर जो तुम्हारे जो मन रखते हैं से भारतवर्ष सह गोटा विश्व घटे जा व्यापक क्षय क्षति होम कि दुर्घटना से एक क्षेत्र में बोलो जो एट प्राकृतिक विपर्य हक वो भयंकर दुर्घटना अर्थात एक्सिडेंट जा हक ना क्या जो खबर शुरोनमे एस ए रकम किस मन रखते हैं से प्रकृतिक विपर्य जदि है तेल प्राकृतिक विपर्य की जेको भूमिकम्पर फले झड़े फले अथवा सूनमी कि हक ना क्या से कारण एवं क्षय क्षति कथाय राजधानी ये सबग मन रखते हैं एरपर विषय हे भारत अर्थनीति विषय खबर शुरोन थका गुरुत्वपूर्ण घटना तुम्हारा जान जो भारतवर्षर अर्थनीतर विभिन्न विषय अर्थमंत्री वी विषय सिद्धान ना हलो जिडीपी ए सब विषय आलोचना चले तो तरपे टैक्सर विषय विभिन्न विषय आलोचना पर्या था तो जेमन भारत अर्थनीति बजेट एक गुरुतवपूर्ण भूमिका पालन कर पशापी हमारा जो राज्य बसिंदा से प्रति राज्य बजेट पेश है तो बजेट संक्रांत तो विषय किस गुरुतवपूर्ण पॉन्ट तुम्हारे तो मन रखते हैं एरपर विभिन्न पुरस्कार और तर प्रापक और प्रापिका समस्त रकम पुरस्कार जेमन आगे बोल सारा पृथ्वी से विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न रकम पुरस्कार देा है तो सब पुरस्कार नाम को भाव मुखस्त रखार मन रखार दरकार नहीं तुम्हारा प्रश्नपत्र जे परीक्षार जो प्रस्तुति निच तर प्रश्नपत्र विगत छ बचर व दस बचर प्रश्नपत्र विश्लेषण कर ले पुरस्कार नाम पाच तो से पुरस्कारगल नाम लिखे से समस्त पुरस्कारगल के पेन कख पे ये समस्त पुरस्कार और तर प्रापक व प्रापिका नाम मन रखते हैं इरपर सारा जगान आदालत को राय आदालत तो धरो एक दुटो नहीं देशे जेमन अनेकगुलो राज्य सरकम अनेकगुलो हाईकोर्ट आपरे सारा देश सुप्रीम कोर्ट आरकम सारा पृथ्वी जुड़े प्रचुर आदालत आ तो सब जदि राय मन रखते जाए तो तो मन रखते गए गोटा सिलेबास कवर हो जाए जे अन्न विषय पढ़ार टाइम ही पा जाए ना एक क्षेत्र में बोलो जो एम को घटना जाते निजे देश सह बर सारा विश्व बहर को देशे से खबर विशेष प्रभाव फेले ए रकम घटना मन रखते हैं जेमन धर सम्रति निर्भय कांड परिप्रेक्षित जे फाँसर घटना घटल तो ए रकम विशेष को घटना जेटा सारा पृथ्वी व कैकटा निजे देश छाड़ा बैर देश प्रभाव विस्तार कर मन रखते हैं इरपर हे कि विभिन्न पद थे विभिन्न व्यक्ति अवसर और पदत्याग एर आगे एक पॉइंट आलोचना करी तुम्हारा जानवे निश्चय जो को राष्ट्रप्रधान पदच्युति पदत्याग तो क्षेत्र से एक आलदा आो व्यक्ति को व्यक्ति हम विशेष भाव विख्यात छें से व्यवसा वाणिज्य क्षेत्र हक वैज्ञानिक क्षेत्र हक जे क्षेत्र हक ना क्यों तो को व्यक्ति हम मृत्यु कारण तर अवसर समय इसे हाजिर हवाते अवसर नहीं कारणवशत पदत्याग कर यकम विख्यात व्यक्तित्व क्षेत्र ये विषयगुलि मन रखते हैं इरपर विभिन्न विषय निजुक्त विभिन्न कमिटी कमिशन और तरह शीर्षकर्ता जान जो अनेक कि घटना आज जगह हाईकोर्टे सुप्रीम कोर्टे केस कर ले माननीय विचारक राय दिए दें ता नय सेगल विचार विवेचनार जो कोमिटी गठन करा जेमन तुम्हारा जान जे गत कैक मास आगे विभिन्न विषय हाईकोर्टे सुप्रीम कोर्टे केस हो जे, जेटा जेमन एक क्षेत्र बोलते पर जनगणनार समय एक दाबी उठे कि जतपात भित्तिक जनगणना जो कौन धर्म कत शतांश मानूष आ दबी उठे तो एक क्षेत्र में सुप्रीम कोर्टे केस हम कि सुप्रीम कोर्ट थे क्योंकि को राय सरसि दे कमिटी गठन कर दे तो यकम ही कमिटी एवं तर अथवा कमिशन एवं से कमिशन व कमिटर हेड का बाछाई करेटा तुम्हारे मन रखते हैं इरपर देखो जो विभिन्न खेलार नाम आयोग देश और तरह मैसकट 
তোমরা জানো যে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম খেলা হয় তো বিশেষ করে আমাদের দেশের এবং রাজ্যের খেলা তারপরে বিভিন্ন আয়োজনকারী দেশ অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রে যে বিশ্বকাপ ফুটবল বিশ্বকাপ ক্রিকেট বা ধরো অলিম্পিক এরকম যে খেলাগুলো আর কি তো সেই সমস্ত খেলার নাম এবং কোনো যদি চ্যাম্পিয়নশিপ বা টুর্নামেন্ট হয় তাহলে সেটা কোথায় হলো এবং তার ম্যাসকট কি ছিল বিশেষ করে অলিম্পিক বা ভারতের যে বিভিন্ন খেলাগুলো হয় তাতে এরকম ম্যাসকট থাকে বা বিশ্বকাপ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফুটবল তো এই সমস্ত সমস্তটাই নির্ভর করছে যে ওই যে পরীক্ষায় আমি বসব সেই পরীক্ষাতে কোন কোন প্রশ্নগুলো আসে ম্যাসকট সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে সেগুলো নোট করবে তারপর সেই অনুসারে তোমরা ম্যাসকট এবং সংশ্লিষ্ট খেলা তার তালিকা তৈরি করবে এরপরে দেখো যে বিভিন্ন খেলার ফাইনালের রেজাল্ট এবং জয়ী বা অপরাজিত দলের নাম তো এক্ষেত্রে তোমাদের বলবো যে তোমরা যদি প্রশ্নপত্র ফলো করো বা ভালো করে স্টাডি করো তাহলে দেখবে যে অনেক সময় এরকম প্রশ্ন থাকে যে বিভিন্ন খেলা তাতে ভারত ক্রিকেট দল হোক বা ভারতের এখন ক্রিকেট ছাড়াও বিভিন্ন খেলার সাথে যুক্ত ব্যক্তিত্ব বা খেলোয়াড় শি খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন তো সে খেলাগুলোর নাম ব্যক্তির নাম তিনি কোন খেলায় সাথে যুক্ত কোন খেলাতে তিনি জয়ী হয়েছেন বা বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন তার প্রতিপক্ষ কে ছিল বা ক্রিকেট দল হলে পরে তার প্রতিপক্ষ কে ছিল সেই খেলার রেজাল্ট কি হয়েছিল প্রশ্নপত্র দেখলে দেখবে যে অনেক সময় এরকম রেজাল্ট জানতে চাই যে খেলার রেজাল্ট কি হয়েছিল বা দুটো দলের নাম দিয়ে দেয় দিয়ে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যেমন যে কত রানে কত রানে হারিয়েছিল বা খেলার ফলাফল কি হয়েছিল যে তিনটে ম্যাচের সিরিজ হলে তা তিন জিরো হয়েছিল না দুই এক হয়েছিল না এক একে ড্র হয়েছিল একটা মেলা খেলা পরিত্যক্ত হয়েছিল এইসবগুলো জানতে চাওয়া হয় তো এগুলো সব তোমরা প্রশ্নপত্র অ্যানালাইসিস করে বুঝতে পারবে এরপরে দেখো যে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কি কোনো বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যু তার কার্যক্ষেত্র এবং বিশেষ অবদান এগুলো তোমাদের বিগত বছরের প্রশ্ন অনুসারে তোমরা নোট করবে এরপর ভারতে আয়োজিত বিভিন্ন খেলা এবং তা কততম বিভিন্ন খেলার ইভেন্ট সে অলিম্পিক হোক বা বিভিন্ন খেলা হোক না কেন অনেক সময় ভারতে আয়োজন করা হয় তো কি খেলা এবং তা কততম খেলা সেগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে এরপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের স্থান নতুন কিছু আবিষ্কার এবং তার ফলে কোনো পুরস্কার প্রাপ্ত হলে সেই পুরস্কারের নাম জানোই যে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা রয়েছেন তেমনি বিভিন্ন বিজ্ঞানীরাও রয়েছেন যারা বিভিন্ন যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন তো এরকম কোনো আবিষ্কার যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই আবিষ্কার এবং আবিষ্কারকের নাম এবং সেক্ষেত্রে যদি কোনো পুরস্কার পেয়ে থাকেন সেটাও মনে রাখতে হবে এছাড়া যেমনটা আগে বললাম যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতীয় কোনো খেলোয়াড় সে যে খেলার সাথে যুক্ত হোক না কেন সে খেলোয়াড়ের নাম তার খেলার নাম এবং কোন ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন সেটা তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এর পরের যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে তিনটে এর আগে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করেছি যে ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় দলের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং খেলার ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তারপরে এটা গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই নোবেল পুরস্কার সম্পর্কিত তথ্য এবং প্রাপকদের কৃতকর্ম যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হলো এটা কততম তারপরে কে নোবেল পুরস্কার পেলেন কোন ক্ষেত্রে যে রসায়নে না পদার্থবিদ্যায় না সাহিত্যে কোন পুরস্কার পেয়েছেন সেগুলো মনে রাখতে হবে এছাড়াও যদি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো যে ভারতীয় অথবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোনো ব্যক্তি যদি এই নোবেল পুরস্কার পান সেটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই তো নোবেল পুরস্কার সম্পর্কিত বিষয় যেমনটা বললাম সেরকম মনে রাখবে পাশাপাশি আগেই বলেছি যে পদ্মশ্রী পদ্মবিভূষণ পদ্মভূষণ ভারতরত্ন সে তাকে জীবিত অবস্থায় দেওয়া হোক বা মরণোত্তর অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মারা গেছেন তার পর তাকে দেওয়া হলো সেটাও তোমাদের মনে রাখতে হবে এছাড়া হচ্ছে যে ভারতীয় বিভিন্ন খেলোয়াড় কোনো কৃতিত্ব যেটা আগে বললাম এটা আর সেই জন্য আর বিস্তারিত আলোচনা করছি না এর পরের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা দেখো এর পরের যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এটা আগে তোমাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে তো এক্ষেত্রেও আর বিস্তারিত আলোচনা করছি না যে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন নির্বাচন তাতে জয়ী এবং পরাজিত প্রার্থী এবং তাদের দলের নাম এটাও তোমাদের মন রাখতে হবে এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে ভারতবর্ষে নতুন কোনো রাজ্যের আত্মপ্রকাশ তোমরা জানো যে অনেক সময় স্থানীয় লোকেদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রাজ্যের 
সৃষ্টির অনুমতি দেয়া হয় তো এরকম যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে যে নতুন কোনো রাজ্য আত্মপ্রকাশ করলো তো সেই যে রাজ্য সৃষ্টি হলো তার রাজ্যের নাম কি সেই সৃষ্টির সময় কে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপাল কে হলেন সেগুলো মনে রাখতে হবে এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আগে যেমনটা বলেছি এরকমই ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় সে সেক্ষেত্রে সে সংশ্লিষ্ট জেলা বা সদর শহর এসবগুলো মনে রাখতে হবে তারপরে ভারতবর্ষের খবরের শিরোনামে থাকা বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী এবং বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম যেমনটা আগে বলেছি সেরকমই যে খবরের শিরোনামে থাকা এরকম ভারতবর্ষের কোনো রাজ্য বা শহর বা দে গ্রাম বা জেলা যাই হোক না কেন যেটা খবরের শিরোনামে থাকবে এমনকি বিদেশের সেটাও তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তো যেমনটা বললাম বন্ধুরা যে এর সমস্তটাই কিন্তু আমাদেরকে ঠিক করতে হবে যে প্রশ্নপত্র দেখে যে প্রশ্নপত্রে কেমন ধরনের প্রশ্ন আছে বা কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে সেগুলো দেখতে হবে এবং খাতায় নোট করতে হবে জানি যে তোমরা অনেকে এরকম আছো যে যাদের পক্ষে হয়তো কোচিং নেওয়া সম্ভব নয় তো আশা করব আমি যে তোমরা যদি এই চ্যানেল ফলো করতে থাকো তো তোমাদেরকে অনেকটাই সাহায্য করতে পারব তো আজকে আমি এরকম মোট পঁয়ত্রিশটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করলাম এর পরের ভিডিওতে আমি আরও কিছু পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব তো আমি আশা করব যে তোমরা এই ভিডিও দেখার পর তোমাদের কাজ শুরু করবে অর্থাৎ ভিডিওতে যেমন বলা হলো সে অনুসারে তোমরা পূর্ববর্তী বছরের যে পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন সে তোমরা বাজার থেকে যেখানে চাকরির পরীক্ষার বই বা ম্যাগাজিন বিক্রি করে সেগুলো দেখতে পারো পাশাপাশি যে তোমাদের হাতের কাছে যে সমস্ত পত্রিকা পাওয়া যায় অর্থাৎ পেপারের মতো যেসব পেপার পাওয়া যায় চাকরির পরীক্ষার সাথে যুক্ত এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিন পাওয়া যায় সেগুলো জোগাড় করে যেমনভাবে বললাম সে অনুসারে তথ্য জোগাড় করতে থাকবে পাশাপাশি যারা মোটামুটি ইংরেজি পড়তে পারো তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে তারা অবশ্যই বাংলা মাধ্যমের ম্যাগাজিন বা পেপার পড়ার পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমের ম্যাগাজিন বা পেপার এগুলো পড়তে থাকবে তাহলে দেখবে যে অনেকাংশে সুবিধা হবে কারণ তোমরা লক্ষ্য করেছো যারা ইতিমধ্যে পরীক্ষা দিয়েছ যে অনেক ক্ষেত্রে গ্রুপ ডি লেভেলের পরীক্ষা হোক বা যাই হোক না কেন যে ইংরেজিতে প্রশ্ন হচ্ছে যদিও আস্তে আস্তে সমস্ত পরীক্ষাতে বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করার ব্যবস্থা হচ্ছে বা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তবু অনেকে দেখেছ নিশ্চয় যে ইংরেজিতে প্রশ্ন হয়েছে তো তাই বলবো যে যারা মোটামুটি ইংরেজি পড়তে পারো তারা আস্তে আস্তে বা যাদের এখনও বয়স আছে তোমরা জানো যে কেন্দ্র সরকারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণত জেনারেল ক্যাটাগরির যারা তারা সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারে আর রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারে তো এরকম যাদের বয়স আছে আশা করি যে আস্তে আস্তে তারা ইংরেজি ম্যাগাজিন বা ইংরেজি যে কাগজ যেগুলো চাকরির সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো পড়তে শুরু করবে তাহলে পরে অনেক হেল্প পাবে কারণ দেখবে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে চাকরি তাতে বেশ কিছু পরীক্ষায় বাংলা থাকলেও ইংরেজিতে বেশিরভাগ প্রশ্ন হয় সেগুলো পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা সেই সব প্রশ্নপত্র ফলো করতে পারো তাহলে সেই সব পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র ফলক বা অনুসরণ করলে পরে তোমরা তোমাদের যে পরীক্ষা তাতে দেখবে অনেক প্রশ্নই সেখান থেকে কমন পাবে বা প্রশ্নের গঠন সম্বন্ধে বা ধরন সম্বন্ধে ধারণ পাবে তো ধন্যবাদ বন্ধুরা আশা করি আজকের এই ভিডিও তোমাদের অনেকটাই কাজে লাগবে তো তোমরা যদি এই ভিডিও দেখার মাধ্যমে ন্যূনতম সহযোগিতা পেয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং কমেন্ট করবে পাশাপাশি বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে শেয়ার করবে এমনকি যদি ভালো না লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ডিসলাইক করবে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভালো থেকো